ओके हॅलो ह्या लेक्चरमध्ये आपण युजेस ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटोप याच्याबद्दल जरा बोलणार आहोत लास्ट लेक्चरमध्ये आपण रेडिओ ॲक्टिव्हिटी या फिनॅमिनाबद्दल पाहिलेलं आहे रेडिओ ॲक्टिव्हिटीमध्ये तीन प्रकारचे आपण रेज पाहिलेले आहेत तीन प्रकारचे इमिशन्स पाहिले आहे अल्फाबिटा आणि गामा आणि तर त्याचा यूज काय असणार आहे त्यातला हा रेडिओ ॲक्टिव्ह शब्द तर माहिती आहे आपल्याला पण हा आयसोटोप म्हणजे काय आहे त्याच्यानंतर त्याचे युजेस काय आहेत काही युजेस आता याचे पाहणार आहोत आपण आणि महत्त्वाचं म्हणजे की ही इमेज काय आहे हा तुम्हाला प्रश्न पडलेला असेल तर त्याच्याबद्दल या आपण चॅप्टरमध्ये या पार्टमध्ये आपण थोडंसं बोलणार आहोत ओके तर स्टार्ट करूयात पहिल्यांदा तर हा रेडिओ ॲक्टिव्ह शब्द आपल्याला माहिती हा आयसोटोप म्हणजे काय आहे त्याच्याबद्दल आपण सध्या आत्ता पाहणार आहोत तर आयसोटोप म्हणजे आपला इलिमेंट सपोज की आपण एक एक्झाम्पल घेऊयात कार्बन तर कार्बन इलिमेंट जो आहे त्याच्यामध्ये आपले प्रोटॉन आणि इलेक्ट्र सॉरी न्यूट्रॉन्स हे न्यूक्लियसमधल्या सब्जेक्ट्स न्यूक्लियसमधल्या गोष्टींबद्दल आपण बोलतो आहे तर हा आहे माझा जस्ट अ मिनिट हा माझा आहे कार्बन आता जनरली तुम्हाला माहिती आहे कार्बनमध्ये किती प्रोटॉन आहेत सहा प्रोटॉन आणि सहा न्यूट्रॉन याला आपण म्हणतो कार्बन ट्वेल्व तर हा जनरल कार्बन आपण आत्तापर्यंत शिकलेलो आहोत आणि ज्या प्रॉपर्टीजबद्दल आपण बोललेलो आहोत ला एक तुम्हाला चॅप्टर पण होता प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाऊंड्स नावाचा त्याच्यात आपण डिटेल चर्चा केलेली आहे पण काही वेळेस होतं काय बऱ्याच इलिमेंट्सच्या बाबत की हा न्यूट्रॉन नंबर जो असतो हा चेंज होतो आणि आपल्याला एक वेगळ्या प्रकारचं फॉर्म मिळतो इलिमेंट सेम असतो पण फॉर्म वेगळा असतो ज्याच्यात सहा प्रोटॉन सात न्यूट्रॉन असतात किंवा सहा प्रोटॉन आठ न्यूट्रॉन हे तीन प्रकारचे कार्बन आत्ता आपल्याला अवेलेबल आहेत जनरली हे तीन प्रकारांबद्दल आपण बोलतो अजून पण काही अवेलेबल आहेत तर हा ह्याला म्हणणार मी सी थर्टीन आणि सी फोर्टीन तर ह्या आयसोटोपमध्ये बघा आपल्या ॲटॉमिक लेवलवर आयसोटोप म्हणजे काय हे आपण पाहते तर प्रोटॉन नंबर जो आहे तो डिफर झाला आहे का नाही प्रोटॉन नंबर सेम राहिलेला आहे सो प्रोटॉन सेम नंबर पण हा जो न्यूट्रॉन आहे न्यूट्रॉन त्याचा नंबर चेंज झालेला आहे नंबर चेंजेस इथं पाह सहा होता इथं सात इथं आठ अशा प्रकारचे जे काही फॉर्म्स मिळतात आपल्याला त्याला म्हणतोय आपण आयसोटोप्स काय म्हणतोय आयसोटोप्स या आयसोटोप्सची इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ही आहे की प्रोटॉन नंबर बघा सेम आहे त्याच्यामुळे इलेक्ट्रॉनचा नंबर सुद्धा काय असणार आहे सेम राहणार आहे त्यामुळे त्याच्या मोस्टली जनरली सगळ्या आयसोटोप्समध्ये काय होतं की त्यांच्या केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर होत नाहीत बराच वेळा प्रत्येक वेळेस होईल असं नाही पण बऱ्याचदा केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम असतात त्यामुळं इलेमेंट असं म्हणतो आपण बऱ्याचदा की इलेमेंट इज नॉट चेंज इलेमेंट इज नॉट चेंज म्हणून आपण ह्याला वेगळं नाव दिलं आहे का बघा बरं कार्बन त्याच्यानंतर कॉपर बघ अशी वेगळा कार्बन आणि कॉपर हे वेगळं करतो आपण पण कार्बनच्या जर फक्त न्यूट्रॉन चेंज झाले तर आपण त्याला म्हणताना कार्बनच म्हणतोय कार्बन ट्वेल्व्ह म्हणतोय कार्बन थर्टीन म्हणतोय कार्बन फोर्टीन म्हणतोय पण त्याचं नाव नाही बदलत आहे आपण कार्बनच आहे तो सो ह्याचं कारण की त्याच्या बऱ्याचशा केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर राहतात आणि हे आपल्याला महत्त्वाचं लक्षात ठेवायचं आहे कारण या प्रॉपर्टीज आपण पुढे यूज करणार आहोत यूज करतो आहोत ओके तर हा झाला आयसोटोप आता होतं काय की आपण जे रेडिओ ॲक्टिव्हिटी पाहिली त्याच्यामध्ये काय म्हणतो आपण की इमिशन होतं काय होतं इमिशन इमिशन ऑफ काय तर अल्फा बिठा आणि गॅमारिज तर हे अल्फा बिठा आणि गॅमारिजचं इमिशन जे होतं ते कशातून होतं तर या इलिमेंट्समधून होतं आणि मोस्टली कार्बनचा हा जो कार्बन फोर्टीन आहे तसेच प्रत्येक इलिमेंटचे काही ठराविक आयसोटोप सम आयसोटोप्स काय असतात सम आयसोटोप्स इमिट करतात आणि म्हणून त्यांना म्हणतो आपण रेडिओ ॲक्टिव्ह असतात सम आयसोटोप्स आर रेडिओ ॲक्टिव्ह अँड दीज आर कॉल्ड ॲज रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटोप्स रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटोप्स 
सो आपण आता पाहिलं की रेडिओ ॲक्टिव्ह म्हणजे काय हे माहिती होतं आपल्याला सो आपण रेडिओ ॲक्सि रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटोपचा आपण ओव्हरव्ह्यू घेतलेला आहे आता ह्या रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटोपचा आपण खूप मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या ठिकाणी यूज करत असतो तर ह्याचे मेन तीन यूजेस तुम्हाला चॅप्टर या बुकमध्ये दिलेले आहेत फर्स्ट आहे इंडस्ट्रियल यूज इंडस्ट्रीमध्ये कोणत्या ठिकाणी याचा यूज केला जातो देन सेकंड आहे ॲग्री फील्डमध्ये याचा यूज होतो ॲग्रीकल्चरल फील्ड त्याच्यात काय याचा यूज केला जातो आणि थर्ड तुम्हाला दिलेलं आहे ते म्हणजे मेडिकल सायन्स मेडिकल सायन्स तर या फर्स्ट पार्टमध्ये सध्या आपण फक्त आणि फक्त इंडस्ट्रीयलवर फोकस करणार आहोत हा इंडस्ट्रीयल आपला कम्प्लीट झाला की त्याच्यानंतर मग सेकंड पार्टमध्ये हे दोन्ही आपण कवर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे सो लेट स्टार्ट विथ द इंडस्ट्रियल युजेस ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटो इंडस्ट्रियल युजेस ओके इंडस्ट्रियल युजेस नाऊ आता तुम्ही पाहताय की इथं एक इथं एक इमेज दिलेली आहे ओके तर ही इमेज काय आहे तेच आपण पाहणार आहोत पहिल्यांदा पहिला यूज असतो ही बघा एक ब्लॉक तयार केलेला आहे आपण बेसिकली ही आपली मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आहे मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस म्हणजे काय की एखादी वस्तू आपण तयार करतो एखादा सपोज की पाईप्स असतील हां समजा ही पाईप आहे एक वेगळ्या आकारातली स्क्वेअर पाईप आहे आणि या स्क्वेअर पाईपच्या आतमध्ये काही व्हॉइड राहिलेले आहेत का किंवा रिकामा जागा राहिलेल्या आहेत का म्हणजेच काही क्रॅक्स वगैरे राहिलेले आहेत का क्रॅक आहेत का व्हॉइड आहेत का म्हणजे आपण मशीन आपण पूर्ण पाईप तयार केली आणि त्याच्यात काहीतरी स्पेस राहिलेली आहे होल होलनेस आलेली नाही आहे काहीतरी खराबी राहिलेली आहे डिफेक्ट राहिलेले आहेत डिफेक्ट राहिलेले आहेत हे डिफेक्ट आपण आयडेंटिफाय करण्यासाठी रेडिएशनचा वापर करतो आता ते कसं करतो ते ह्या इमेजमध्ये आपल्याला सांगितलं आहे आता ही आपला जो आहे तो म्हणजे आपला मॅन्युफॅक्चर्ड ऑब्जेक्ट आहे ह्या मॅन्युफॅक्चर्ड ऑब्जेक्टच्या एका साईडला आपण रेडिएशनचा सोर्स ठेवतो म्हणजे काय ह्याच्यातून काय येणार आहे रेडिएशन बाहेर येणार आहे आणि या साईडला आपली फोटोग्राफिक फिल्म आहे तर ही फोटोग्राफिक फिल्म काय करते तर हे रेडिएशन आपल्याला व्ह्यू आपण खरं कुठं करतो तर या फिल्मवर करतो आपण पाहिलेलं आहे मा लास्ट लेक्चरमध्ये तर इथं जर काहीच नसतं तर डिरेक्टली हे रेडिएशन ह्याच्यावर पडलं असतं ठीक आहे पण इथं हा आपण ऑब्जेक्ट ठेवलेला आहे त्याच्यामुळं रेडिएशन पास होण्यासाठी काय येणार आहे काहीतरी अडथळा येणार आहे एक काय आहे ऑब्स्टॅकल आहे या ऑब्स्टॅकलमुळं काय होतं लेस रेडिएशन रीच होतं आहे इथं बघितलं त्यांनी दाखवताना ग्रेश एरिया दाखवला आहे तर हे लेस रेडिएशन आहे सगळ्याच्या सगळं रेडिएशन रीच नाही झालेलं पण जर कुठं क्रॅक असेल जसे इथं आपण ही इंटेन्शनल स्पेस आहे हा इंटेन्शनल व्हॉइड आहे तर त्याच्यामधून येणार रेडिएशन आपल्याला डार्क दिसत आहे म्हणजेच थोडक्यात की जास्त रेडिएशन आलेलं आहे आणि या व्हॉइडमधून येणार रेडिएशन काय आहे इंटेन्सिटी जास्त आहे मोठ्या प्रमाणातलं रेडिएशन आहे आणि याच्यावरून आपल्याला कळतं की काहीतरी क्रॅक राहिलेला आहे काहीतरी व्हॉइड आहे काहीतरी डिफेक्ट राहिलेला आहे आणि तो आपल्याला आयडेंटिफाय करता येऊ शकतं ह्याचसोबत ह्याचाच वापर करून आपण काय करू शकतो तर थिकनेस पण मेजर करू शकतो थिकनेस मेजर करू शकतो कशाचं तर ऑब्जेक्टचं ऑब्जेक्टचं थिकनेस मेजर करू शकतो डेन्सिटी मेजर करू शकतो कारण होणार काय आहे की वेगळ्या वेगळ्या थिकनेससाठी इकडं रीच होणारे रेज जे आहेत इकडं येणारी जी फोटोग्राफिक इंटेन्सिटी आहे ती काय असणार आहे डिफरंट असणार आहे ऑब्विसली आणि त्यामुळं थिकनेस मेजर करण्यासाठी पण या प्रॉपर्टीज आपल्याला यूज करता येतो तर बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोसेसेसमध्ये हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये आणि त्याच्यासाठी वापरले जाणारे जे आयसोटोप आहेत कोबाल्ट माहिती आहे तुम्हाला कोबाल्ट निकेल वगैरे ह्या प्रॉपर हे इलिमेंट्स तुम्ही शिकलात तर ह्या कोबाल्टचा सिक्स्टी नंबरचा जो आयसोटोप आहे म्हणजे याचे कोबाल्ट सिक्स्टी आणि इरिडियमचा वन नाईन्टी टू कोबाल्ट सिक्स्टी आणि इरिडियम वन नाईन्टी टू न्यूक्लिऑन्स नंबर आहे हा हा कसला नंबर आहे न्यूक्लिऑनचा नंबर आहे हे आपण या प्रोसेसमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरतो त्याच्यानंतर तुमच्या बुकमध्ये बघा आणखी एक तुम्हाला यूज दिलेला आहे इंडस्ट्रियल फील्डमध्ये की ल्युमिनेसंट पेंट आणि रेडिओ ल्युमिनेसन्स तर आत्ता आपण पहिल्यांदा रेडिओ ल्युमिनेसन्स म्हणजे काय हे बघणार आहोत तर इथं तुम्हाला दिसतं आहे काय पाहतोय आपण रेडिओ ल्युमिनेसन्स रेडिओ ल्युमिनेसन्स ओके तर हा रेडिओ ल्युमिनेसन्स म्हणजे काय रेडिओ ॲक्टिव्हिटीचा या प्रॉपर्टीचा वापर करून लाईट तयार करतोय आपण 
इलेक्ट्रिसिटी तयार करतो प्रकाश तयार करतो इलेक्ट्रिसिटी नाही तयार करते प्रकाश तयार करतो लाईट तयार करतो ल्युमिनॉसिटी म्हणजे काय प्रकाश ओके प्रकाश मानता ब्राईटनेस सो ब्राईट प्रकाश तयार करण्यासाठी आपण या रेडिओ ॲक्टिव्हिटी प्रॉपर्टीचा यूज करतो आहोत तर हे तयार करण्यासाठी हा एक लॅम्प आहे ह्याला म्हणतात की एच आय डी लॅम्प जेच हाय इंटेन्सिटी डिस्चार्ज हाय इंटेन्सिटी डिस्चार्ज जनरली हे लॅम्प कुठं वापरले जातात तर स्ट्रीट लॅम्प्स वगैरे जे असतात त्याच्यामध्ये हे लॅम्प वापरले जातात जिथं आपल्याला काय लागते हाय इंटेन्सिटी लागते कशाची प्रकाशाची लाईटची इंटेन्सिटी आपल्याला जास्त हवी असते तर हे हाय इंटेन्सिटी डिस्चार्ज लॅम्प जे आहेत त्यातला एक लॅम्प तुम्हाला इथं दाखवलेला आहे या साईडला जो आहे तो तर आता ह्या लॅम्पचं एक प्रिन्सिपल आहे ह्यात हे दोन जे आहेत ते इलेक्ट्रोड्स आहेत हे इलेक्ट्रोड्समधून आपण इलेक्ट्रिक करंट पास करणार त्याच्यासोबत हा जो ग्लोब आहे त्याच्यामध्ये एक गॅस आहे ठीक आहे आता हा गॅस जो आहे त्याचे काहीतरी ॲटम्स फिरत असणार आहेत इथं करेक्ट आहे तर आपण बेसिक प्रिन्सिपल काय आहे की ह्या गॅसचे जे ॲटम्स आहेत ते आपल्याला आयनाइज कराए आयनाइज मे का मैं लास्ट लेक्चर मधे संगित है आयनाइज कराए आता हे आयनाइज करना सा वेरियस मेथड्स वपरल जता वेगवेग् मेथड्स वपरल जता सॉल्ट्स वगैरह कापर किया जो पन रेडियो ऐक्टिविटी का वपर कर आयनाइजेसन करू शको अपन शिकले आहोत कि अल्फा रेज आयनाइजेसन पॉवर का है तीजी आयनाइजेसन पॉवर हाय है अल्फा रेज की सगळ्यात जास्त करेक्ट आहे तर ह्या अल्फाबिटा कॅमेराच्या आयनायझेशन पॉवरचा वापर करून आपण इथं सुद्धा काय करतो ह्या गॅसला आयनाइज करतो लक्षात ठेवायचं आहे आयनायझेशन करायचं आहे आणि मग ही अल्फारेजची प्रॉपर्टी साधारण तुम्हाला जो दिलेला आहे एक्झाम्पल तर तो क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन एटी फायू हा एक रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट आहे रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट थोडक्यात आयसोटोप म्हणूयात आपण कशाचा तर क्रिप्टॉनचा रेडिओ ऍक्टिव्ह आयसोटोप आणि तो काय करतो अल्फा इमिशन करतो अल्फा रेजचं इमिशन करतो आणि त्यामुळं आपल्याला इथं आयनायझेशन करता येतं आणि ह्या एच आय डी एच आय डीचं एच आय डी लिट करता येतं ओके तर इथं पण आपण हे रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटोप वापरतो आहोत हा रेडिओ लिमिनेसन्स झाला आता दुसरा एक महत्त्वाचा जर तुमच्या ह्याच्यामध्ये एक्झाम्पल होतं ते म्हणजे काय होतं सेकंड की पेंट्स पेंट्स तर ह्या पेंट्सची एक खूप इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे तुम्ही आता पहिल्यांदा इथं वर आपण जस्ट मिनिट हे एक्झाम्पल पाहिलं इथं तुम्हाला हे वॉच दिसत आहे तर ह्या वॉचेसला म्हणत आहोत आपण रेडियम वॉचेस काय म्हणतोय रेडियम वॉचेस तर साधारण एकोणीसाव्या शतकाच्या एंडला रेडियमचा जेव्हा शोध लागला तेव्हा रेडियम खूप मोठ्या प्रमाणात पॉप्युलर झाला सगळीकडे रेडियम वापरायला लागले त्याची जी ल्युमिनेसन्स प्रॉपर्टी होती त्याचा जो प्रकाश पडत होता ग्रीन लाईट ग्रीनिश लाईट पडत होती ती खूप लोकांना आवडत होती त्यामुळे या ठिकाणी वापरत होते आणि रेडियमबद्दल काय एक समज होता की रेडियम म्हणजे एनर्जी आहे रेडियम म्हणजे एनर्जी आहे आणि एनर्जी तर चांगली आहे चांगली एन एनर्जी जर मिळते तर आपल्या शरीराला ती चांगलीच असणार आहे ती कशी काय वाईट असेल त्यामुळे लोक रेडियमचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणात करायला लागले होते इव्हन एक ॲथलीट तर असा होता काही ठिकाणी तर ए ह्या रेडियमचा वापर एनर्जी ड्रिंक्समध्ये केला जात होता ज्या हेल्थ ड्रिंक्स असतात आपण अलीकडे प्रोबायोटिक वगैरे वापरतो तर तसल्या ड्रिंक्समध्ये ह्या रेडियम मिसळलं जात होतं अशा प्रकारे रेडियम खूप पॉप्युलर सबस्टन्स झाला तर त्याच्या परिणामांचा वगैरे फारसा विचार कुणी केलेला नव्हता अशातच रेडियम वॉचेस तयार करण्यासाठी खूप मोठी डिमांड होती रेडियम वॉचेसची तर हे रेडियम वॉचेस आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की रेडियम वॉचेस काय व्हायचे तर अंधारात पण वापरता यायला यायचे आणि साधारण एकोणीसशे सोळा एकोणीसशे चौदाच्या आसपास पहिलं महायुद्ध सुरू झालं तेव्हा या वॉचेसची मागणी खूप मोठ्या प्रमाणात झालेली होती सैनिकांसाठी म्हणून वॉचेस तयार केले जात होते तर ह्यासाठी हायर केलेल्या ज्या गर्ल मुली होत्या कारण हे नजाकतीचं काम होतं त्यामुळे मु मुली ते चांगल्या प्रकारे करू शकतील अशा हेतूनं त्या कंपन्यांनी काय केलेलं होतं मुलींना हायर केलेलं होतं त्यांना नाव दिलं गेलं होतं रेडियम गर्ल्स रेडियम गर्ल्स 
तर हा जॉब खूप छान होता वेल पेड जॉब होता आणि शिवाय ग्लिटर वगैरे हे आणि हे ते रेग्युलर वापरात असायचं त्यांना काही कुठलं मास्क नव्हते किंवा कुठली सुरक्षेची उपकरणं नव्हती कारण रेडियम हे हजार डसे असा लोकांचा विश्वास नव्हता म्हणजे काही प्रमाणात आहे पण कधी जेव्हा ते जास्त क्वांटिटीमध्ये घेतलं हायर क्वांटिटी असेल तरच हजार डस असा लोकांचा समज होता ओके हायर क्वांटिटीमध्ये लो क्वांटिटीमध्ये काही होणार नाही आहे पण रेडियम गर्ल्स ह्या रेग्युलर पेनच्या यूजमध्ये आले होते त्या कंपनीने एक टेक्निक केलेली होती डीप लिप टिप अशी टेक्निक होती तर काय करायचं तुम्ही डीप करायचं पेंट ब्रश तुमचा असेल तो ब्रश डीप करायचा तो उठांमध्ये धरायचा आणि वॉचच्या टिपला पेंट करायचं वॉचच्या टिपला इथं पाहिलं ना घड्याळाचे घड्याळाचे काटे जे होते ही इमेज आपण खाली घेऊया जस्ट अ मिनिट ओके ही इमेज आपल्याकडे आलेली तर इथं तुम्ही बघता ती झूम करूयात आपण थोडीशी इमेज या झूम इमेजमध्ये तुम्ही बघताय की हे जे आहेत हे टिपला पेंट करायचे होते वॉचच्या टिप्स ज्या होत्या हे काटे बऱ्याचदा ह्या काट्यांना पेंट केलेलं असायचं इथं काय आपण पाहतोय की या डिजिट्सला पेंट केलेलं आहे तर हे नजाकतीचं काम होतं आता ही मुलगी हातानं करते पण ही टेक्निक खूप मोठ्या प्रमाणात फेमस झालेली होती डीप टिप नावाची डीप लिप टिप नावाची तर त्याच्यामुळे ओठांमध्ये वगैरे धरायच्या त्याचा वापर करताना काही म्हणजे काही प्रोटेक्शन त्यांनी घेतलेलं नव्हतं आणि ह्याच्यामुळं काय झालं की मोठ्या प्रमाणात त्यांना ह्याचा नंतरच्या काळात त्रास झाला एक स्टोरी अशी सांगितली जाते की एका मुलीला दातांचा त्रास व्हायला लागला म्हणून ती डेंटिस्टकडे गेली तेव्हा तिनं एक दोन वेळा तिचे दात काढले आणि तिसऱ्या वेळेस जेव्हा ती गेली तेव्हा डेंटिस्टनं सहज धक्का लावला तरी सुद्धा तिचा जो जॉब बोन असते ती कम्प्लिटली निघून बाहेर आली इतकं हजार डस हे रेडियम होतं आणि लोक काय करत होते एनर्जी ड्रिंक्समध्ये वापरत होते आणि मग तो जो ॲथलीट होता त्याचं नाव मला आठवत नाही आहे एक ॲथलीट होता त्याने एनर्जी ड्रिंकमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात वापरलं आणि नंतरच्या काळात खूप मोठा खूप जास्त प्रमाणात त्रास झाला तर हा सगळ्या रेफरन्स असणार खाली एक व्हिडिओ मी तुम्हाला दिलेला आहे रेफरन्सेस चेक करा सो हे रेडियम पेंट्समध्ये वापरलं जात होतं पण एकोणीसशे अडुसष्ट हे लास्ट रेडियमचा यूज केला गेला वॉचेसमध्ये त्याच्यानंतर रेडियमचा यूज या वॉचेसमध्ये अजिबात केला गेलेला नाही लास्ट यूज केला गेला होता आज आपण जे रेडियम वगैरे म्हणतो ते हे रेडियम नव्हे तो एक वेगळा पदार्थ आहे तर आय थिंक की तुम्हाला इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन्स कळले असतील आपण एक तीन ॲप्लिकेशन्स पाहिली पहिलं तर क्रॅक व्हॉइड्स डिफ आणि डिफेक्ट जे काही असतील ते आयडेंटीफाय करण्यासाठी त्याच्यातसोबत जो थिकनेस आहे ऑब्जेक्टची डेन्सिटी आहे ते आपण आयडेंटीफाय करू शकतो त्याच्यानंतर रेडिओ लिमिनेसन्समध्ये वापर केला जातो क्रिप्टॉन एटी फायूचा वापर करतो आहे आपण तुम्हाला आत्ता जो आहे तो कशामध्ये तर एच आय डीजमध्ये आणखी काही एक्झाम्पल्स असतील बुकमध्ये चेक करा हे जे आहे हे बेसिक प्रिन्सिपल आहे हे तुम्हाला नंतर कधीतरी मी एक्सप्लेन करेन किंवा तुम्ही रेफरन्समध्ये जाऊन वाचलं तर तुम्हाला ते समजू शकेल आणि लास्ट आपण पाहिलं रेडियम गर्ल्स म्हणजे बेसिकली आपण पेंट्सबद्दल पाहत होतो वॉचेस जे वगैरे होते रेडियमचे त्याच्यामध्ये पेंटिंगसाठी वापरलं जायचं आहे पण आता हा यूज पूर्णपणे बंद करण्यात आलेला आहे ओके सो नेक्स्ट पार्टमध्ये आपण ॲग्रिकल्चरल आणि मेडिसिनल युजेस जे काय आहेत या पेंट या सॉरी पेंट्सने रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटोप्सचे ते पाहणार आहोत थँक्यू